Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to share with you how to improve your marks by 100, at least 100. Obviously, you can improve much, much more in the last 90 days before your NEET exam 2020. So we'll have a lot of students who got marks in the range of, let's say, 400 to 600. And especially the students in the bracket who got the marks between 500 to 550, they are asked now at this point of time getting marks between 500 to 550 will be of the opinion that if we can increase our marks by 100 or 150, 120, 130, we will get to that magical number of 600, which ensures a government medical college seat in most, uh, at least by state quota in most states. So uh, for someone who has gone 550 this uh, last year, he would be hoping to increase it by, let's say, uh, 120, 130, so that he can get into an AIMS, AIMS Virginia, AIMS Raipur, AIMS Rishikesh. Or if he can increase by 150 number, then he would probably get into a Delhi. So how do you improve your marks by at least 100? I will start with 100, obviously you can increase more. So for a person who has gotten, let's say 550 marks, uh, he in biology would have gotten around 300, 500 marks with 300 bio mein aayonge, physics mein saw aayonge, around 100 and chemistry mein 100. For someone who would have gotten 550, his bio marks would be around 310, 315. A slightly more improved marks in physics and chemistry with 110 or 115 out of, uh, uh, in physics and chemistry out of 360, 180 and 180. Now, how do you improve your marks? So first and foremost, hit for the low hanging fruit. Okay, this is a concept that whenever you are, what is a low hanging fruit? Let's assume you you are you uh, you want to uh, you want to have a fruit from a tree, and there are certain fruits which are hanging low. They are very low. So you hit a little bit of a stone, and they come from that side. And just with your height, you can get them. So hit for the things which are easiest, basically. What I'm trying to say. And what is the easiest thing to improve for any NEET aspirant? It's biology. So why are you getting 300 and 315? When you yourself will say, you let's assume I will say that more than uh, I'll say that almost hundred percent paper, more than three fifty marks are possible by because of NCRT. Let's assume five questions out of NCRT be Let's say five questions are out of NCRT out of ninety. Still, three forty out of uh, three sixty is out of is because, uh, will be from NCRT. Then make sure that just you have to do two books. You don't have to do all those modules of Akash, which will fetch you just two or three extra questions. You don't have to do all the modules of Allen, all the extra modules of any coaching that you're attending for that matter of fact. NCRT ki do bio achche se pad loge, rat loge abhi, ek dum unko improve kar jaoge. So you'll improve from 310 to 340. Uh, easy improvement of 30 to 40 marks if your NCRT is strong. I will tell you about NCRT. Ke mein. Hai, logo hai nahi wana, doesn't matter. But that is the easiest thing that you can improve. And especially someone who is scoring less than 300 in biology, I will right now say to you, you can easily improve by 40 50 marks simply by making sure that you read NCRT and you get 340 plus in biology. I am assuming at this point of time that 5 questions are going to be out of NCRT. But not more than that. Not more than 5 or 6 questions are ever out of NCRT. In any paper, you can check the past 10 year papers. You don't want to believe me, don't believe me, just check the past 10 years papers. Never more than 5 or 6 questions are out of NCRT. And even in those 5, 6 questions, it's not like you're not going to know anything. You have read the past 2 or what, 2 years, 1 years, right? I say, you attempt all the 6 questions. Okay? Simply by the law of probability, and if your luck is good, thoda sa luck obviously gets involved, you, you get 2 questions right. Okay? You will be plus 8, negative say you will be minus 4. You will increase your marks by 4. Let's say your luck is a little bit bad. One question is right, five are right. How much will it be bad? You know, the maximum what will happen? You will be negative one. Okay? But one question will be extra right, right, right. Just by the law of probability, you will be in plus four. Right? So, and it's a good chance that out of the NCRT question, you might be knowing one or two questions simply by the knowledge. You have to study everything. You have to attempt some test attempt, a series attempt, something on those lines. So, simply, you can easily improve by at least 30 numbers because of biology. Minimum 30. Especially for those who are getting 500 and 550 marks in the last year, you can easily improve by 30 to 40 in biology. Now comes the second most important part. These are the, again, the low hanging fruit. Things which are very easy to get. I'm, if you're getting 110 or 110 in physics and chemistry last year, let's assume you got 110, 110. I'm sure, I'm definitely sure that in every, you know, in the physics paper, in the chemistry paper, there will be at least three questions that you must have marked wrong, where you knew the concept. You knew how to solve the question, but silly mistake karti. Calculation mein koi error kar diya. Or you were short of time in physics and you did the calculation fast. You made a calculation error. Chemistry mein you knew the answer, koi bubbling mistake karti. Something of those sort. There will at least be three questions each in physics and chemistry which you must be knowing. 
avoid these silly mistakes and how to avoid these silly mistakes practice practice more mcqs that you don't commit a silly mistake on the exam day i got 457 mere kitne aaye the i got 457 out of 480 in my aipmt mains even in that exam i did two silly mistakes एक क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली में कुछ और तरीके से मैंने सॉल्व किया कुछ गलत लगा था आंसर दैट वाज वन क्वेश्चन इन बायोलॉजी बाई द वे बट आई मेड अ सिली मिस्टेक इन केमिस्ट्री मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो करना भूल जाता है इमेजिन आई ऑल्सो मेड दैट मेड दैट मेड दैट मिस्टेक एंड वन क्वेश्चन इन बायोलॉजी मैंने ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े थे आई ऑल्सो कमिटेड टू सिली मिस्टेक्स देर बट द पॉइंट इज यू मस्ट भी कमिटिंग एटलीस्ट थ्री वेरी ईजी सिली मिस्टेक्स मेक श्योर यू डोंट कमिट दैम If you can't, if you don't commit them, there are very easy fifteen and fifteen numbers that you are getting because silly mistake की थी तो negative गया था. So thirty plus fifteen plus fifteen, sixty numbers. So simply by improving slightly on your silly mistakes, making sure you don't do them by practicing more question and improving your biology, you get sixty marks. Now comes the tough part: how to get those forty extra marks. यहाँ पे the concept comes that you have to make your concept strong. But how to make your concepts strong? So first, identify your weak areas. You must be practicing. Everyone has weak areas. So I'm not talking about a subject. I'm talking about the topics in a subject. For example, in my case, uh, in physics, my laws, my or uh, my rotational mechanics was very weak. Okay, my waves was very weak, and my simple harmonic wave motions were very weak. My three things were very weak: wave, simple harmonic motion, and rotational. These things I definitely remember were very weak. Okay. So what is the one thing good about neat physics and chemistry is it's never too tough. बहुत tough नहीं होता कभी भी. So what's the worst case scenario which I did and निकल गया exam यार. Formula रख लो. Just remember the formulas and practice five to ten years questions. I'm saying out of the sixty sixty marks that you were not getting, let's say you were getting one twenty, uh, you were getting one twenty in physics. Out of the sixty questions. And let's say all are tough subjects for you. You know, all topics which you were not able to get marks are tough for you. You're not able to understand the concepts. Just remember the. Just remember the formulas. Even in such a scenario, I'm saying of all the questions, there will be at least three questions. Just simply by the virtue of the formulas, you will be able to get them correct. Three to four questions. So, sola number yaha par aage. Same with chemistry. Sola number yaha par aage. Right. So, kitne ho gaye? तीस नंबर बायो के पंद्रह नंबर सिली मिस्टेक से बचा के पंद्रह नंबर केमिस्ट्री के बचा के सोलह नंबर तुमने फॉर्मुले रट के जो सबसे वीक टॉपिक है उसमें भी फॉर्मुले रट के तुम सोलह नंबर और निकाल सकते हो तो नाइन्टी टू मार्क्स हो गए अभी भी आठ मार्क कम है ये इन आठ मार्क के लिए ना तुम लोगों ने ड्रॉप लिया था कि ताकि तुम एक या दो क्वेश्चन अपने इंप्रूव कर पाओ यू मस्ट भी थिंकिंग वी टुक द ड्रॉप टू इंप्रूव हंड्रेड मार्क्स वेल एक्चुअली इंप्रूविंग द मार्क्स वॉज सो ईजी बायो में एन सी आर टी पढ़नी थी सिली मिस्टेक्स कम करनी थी इससे अस्सी नंबर बढ़ गए यू गेट यू आर गेटिंग एट्टी मार्क्स मोर सिंपली बाई इंश्योरिंग दैट यू यू डोंट कमिट सिम मिस्टेक्स एंड यू इंप्रूव योर बायोलॉजी दैन वट डू वी टेक ड्रॉप फॉर एंड ये करके है ना विच इज विच एक्चुअली ब्रिंग्स मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम इज नेवर अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज तुम्हें लास्ट योर नॉलेज भी डिसेंट थी एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ योर एग्जाम टेकिंग एबिलिटी यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड रा दैन बींग मास्टर ऑफ सम टॉपिक्स तुम्हें हर टॉपिक थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए राधा धन की एक टॉपिक बहुत अच्छे से एमएससी लेवल आता है राइट बिकॉज क्वेश्चन एंड नीट आर नेवर टू टफ दे आर जस्ट इजी और मीडियम लेवल विद सर्टेन टॉपिक्स टफ दोज विल बी टफ फॉर एवरी वन बट मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इजी और अ मीडियम क्वेश्चन रॉन्ग एंड श्योर दिस दिस इज द रीजन वाई टॉपर्स इज डिफरेंट यू नो जो टॉप हंड्रेड एंड टॉप थाउजेंड में रहता है उसकी नॉलेज में कोई खास फर्क नहीं होता इट्स नॉट दैट अ टॉप हंड्रेड पर्सन हैज स्टडीड एक्सटेंसिवली मोर और पर्सन वाज गॉट टॉप थाउजेंड आर्ड हैज स्लाइटली लेस नॉलेज नो टॉपर्स आर एक्सलेंट एग्जाम टेकर्स बबलिंग मिस्टेक टॉपर्स नहीं करते दे आर वेरी फास्ट विद देर कैलकुलेशन वाई बिकॉज दे आर प्रैक्टिस मोर एंड सिंस दे आर प्रैक्टिस मोर बिकॉज ऑफ देर फास्ट कैलकुलेशन दे वोट मिस आउट एन एन ईजी फिजिक्स क्वेश्चन जो कि सिर्फ कैलकुलेशन लेने दी थी दिल बी सम क्वेश्चन इन फिजिक्स विच विल भी ईजी एज फार एज कंसेप्ट कंसर्ट बट जिससे जैसे कैलकुलेशन विल भी लेन दी so since they are very fast with other topics they will get time to solve them okay they take calculative guesses maan lo unko teen question nahi aate usko ek pata hai ki 50% aata hai dusre mein pata hai usko 50% chance hai he'll take teen or ten maar dega you never know he gets both of them right he gets even if he gets one right two negative he still is in positive too that's how toppers work okay 
टॉप हंड्रेड पर पीपल हु गेट इन टॉप हंड्रेड रैंक दे आर नॉट बेटर नॉलेज नॉलेज नहीं है टॉप थाउजेंड टॉप टू थाउजेंड ऑल्सो हैव सिमिलर नॉलेज बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मी एंड दिव्या आई आई कैन ईजली टेल यू राइट नाउ दिव्या हैज इज वे मोर नॉलेजेबल इवन ड्यूरिंग आर यू जी शी इज़ वन ईयर जूनियर टू मी एंड इवन ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन टू डेफिनेटली शी हैड शी हैड स्टार्टेड डेफिनेटली मोर आई वॉज मच मोर वीक इन टू थ्री टॉपिक्स बट आई एम अ बेटर एग्जाम टेकर इवन शी एक्नोलॉज दैट को एग्जाम देना आता है नॉलेज होना हो एग्जाम लिखना आता है तो ये कैसे आता है ये प्रैक्टिस से ही आएगा दिस इज समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस ऑन दी सो वट इज द ईजिएस्ट वे टू इंक्रीज योर हंड्रेड मार्क्स थर्टी बायोलॉजी सिली मिस्टेक्स ना करो तीस नंबर वो जो एकदम टफ टॉपिक है उसे फॉर्मूले भी रट लोगे ना बहुत सारे तो सोलह सोलह नंबर और आ जाएंगे अगर फॉर्मूले नहीं रट सकते तो कंसेप्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो दिस इज अ रीजन यू टू वन ईयर ड्रॉप सो दैट यू गेट दो थर्टी फोर्टी मार्क्स एक्स्ट्रा जो फॉर्मलेज और कंसेप्ट में समझ नहीं आ रहे थे यू आर एबल टू गेट दम राइट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओके सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू इम्प्रूव योर हंड्रेड मार्क्स एंड इवन फॉर समन हु इज गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू गेटिंग लेट से फाइव फिफ्टी एंड यू आर नॉट श्योर कियर आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट बाई फिफ्टी और हंड्रेड मार्क्स आई एम नॉट एबल टू गेट देर आई इट्स पॉसिबल आई माई नॉट गेट सिलेक्शन मेक श्योर यू डोंट डू सिल मिस्टेक्स उससे ही तीस नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे मेक श्योर यू इम्प्रूव योर कंसेप्ट अभी भी थोड़ा और टाइम है पढ़ सकते हो थोड़ा और कंसेप्चुअल देखो यार फिजिक्स वाला की वीडियोज देख लो इतनी सारी देर सो मेनी आई डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली एट माई पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेट वॉज नॉट फिल्ड विद वीडियोज फॉर एवरी सोल्यूशन फॉर एवरी थिंग इन द वर्ल्ड आई हैड टू गो टू माई फिजिक्स टीचर टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट यू कैन एट सिटिंग ऑन योर होम गोइंग टू वीडियो कैन अंडरस्टैंड द सो मेनी टीचर्स आउट देर यूटिलाइज दम इन अ इन अ पॉजिटिव वे यूट्यूब इज जस्ट नॉट मेड फॉर स्ट्रैटेजी वीडियोज यूट्यूब इज जस्ट नॉट मेड फॉर बकवास से गाने वाने सुनने के लिए अच्छे से यूटिलाइज करो यार यूट्यूब को है ना एंड पी एन एक्सेलेंट एग्जाम टेकअप I hope you enjoyed the video. Thank you and have a nice day.